Не важно, какой у вас Android, да и телефон какой тоже не особо важно. Хотя сегодняшние фишки я буду показывать вам на Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Вы ведь хотите знать, сколько Bluetooth-устройств можно подключить к вашему телефону и, возможно, ограничить их количество для безопасности. Или поменять кодек для Bluetooth-наушников, поставить анимированные обои или темную тему, при том двумя кликами, и убрать нижние кнопки. Если да, Tube 327, всем привет, вы на канале Пользы.нет, и здесь только быстрые и краткие емкие обзоры. И периодически руководство. Дополню это введение розыгрышами умных часов MSFIT GTS, двух колонок Tron Smart Mi Band 4 и наушников Visor TP1. Условия по всем розыгрышам в описании к видео. А теперь начну. Вы взяли Redmi Note 8 Pro, распаковали и готовы к 20 фишкам. Первое. Живые обои, все просто, никаких манипуляций. Скачивайте прогу Wallup из маркета и выбираете себе обои. Даете все разрешения программе и вуаля, у вас живые обои. И да, один раз точно это будет для вас бесплатно. Вторая фишка самая простая, но она понадобится нам потом. Вам необходимо стать разработчиком. И да, я специально показываю все на англоязычной версии прошивки, чтобы те, у кого телефоны с китайской прошивкой, также могли это провернуть. Входим в настройки аппарата, settings, дальше мое устройство, my device, дальше all specifications и 7 раз быстро кликаем на Miu Virgin, версию прошивки Miu. Поздравляю, все просто и вы стали разработчиком. О чем узнали из выплывающего внизу окошка. Третья фишка. Разработчиком вы уже стали, но забыли убрать кнопки внизу. Здесь еще проще. Кстати, для этого разработчикам быть в принципе не нужно. Из основного меню заходим в настройки, дальше вкладка дисплей, после чего тыкаем в подсвеченную нижнюю вкладку Full Screen Display и выбираем отображение без кнопок. И не забудьте активировать функцию возвращения в предыдущее приложение свайпом. Ниже у вас будет перечень поддерживаемых прошивкой жестов. Обязательно с ним ознакомьтесь и пользуйтесь им. И дополнительный бонус к 20 лайфхакам. Настройка статус бара. Здесь и скорость соединения можно активировать в статус баре и установить, чтобы показывать иконки с уведомлениями от приложений. В общем, много всего полезного. По жестам, свайп в центр открывает все приложения в трее, чем пользоваться можете открыть любое, свайпами влево и вправо закрывать активные программы. Очень-таки удобная штука. Четвертая фишка. Повеселились, пора немного поработать. Далее из основного окна заходим также в настройки аппарата, и если мы хотим узнать, сколько у вас Bluetooth устройств можно подключить к вашему телефону на данный момент с этой прошивкой, входим во вкладку Additional Settings, дополнительные настройки и выбираем там Developer Options, инструменты разработчика. Там находим вкладку Networking, сети, и в этой вкладке мы можем увидеть, как много Bluetooth устройств может быть одновременно подключено к телефону. В данной прошивке только два. И да, двойка значит, что Bluetooth наушники и часы могут быть подключены одновременно, но для того, чтобы подключить что-либо другое по Bluetooth, вам понадобится отключить одно из своих устройств, если у вас уже подключены два. Пятое, не выходим из этого меню, просто подключаем Bluetooth наушники к телефону, и как только вы подключите наушники, в тех же инструментах разработчика в той же вкладке сети увидите, как менять их кодеки. Меняете кодеки, и если они у вас не слетают после выхода, можете пользоваться наушниками с другим кодеком. Шестая фишка. Теперь мы запрограммируем кнопку питания на телефоне. Путь прост. Настройки, далее дополнительные настройки, после этого нажимаем вкладку кнопки, и для примера мы с вами можем в этом меню запрограммировать активацию камеры двойным кликом на кнопку питания, или перепрограммировать жесты для скриншота экрана. Седьмая фишка. И сейчас еще одно важное действие. Как включить режим откладки через USB. И нет, это не ролик для юных инженеров, а скорее для геймеров. Чтобы подключить большинство джойстиков к Android телефонам, необходимо включить режим откладки через USB в самом телефоне. И делается это просто. В том же меню инструментов разработчиков. Во вкладке Debugging, шильдик USB Debugging. И все, вы можете программировать или давать кому-либо делать это за себя через кабель телефона ваш телефон. Да даже чтобы GameBench работал, программа для автоматического показа FPS в играх без root прав, при том она адекватно показывает FPS, нужно эту галочку выставлять. Восьмую фишку я считаю чуть ли не главным лайфхаком, которым пользуются практически все, но некоторые о нем не знают. Каждый раз, когда вы фотографируете на камеру Xiaomi, в стоковой прошивке в левом нижнем углу у вас появляется надпись, что фотография сделана на камеру вашего телефона. Ее здесь легко убрать. Чтобы это сделать, заходим в настройки камеры после того, как вы зашли в саму камеру. Значок с шестеренкой при активной камере. Дальше выбираете Watermark или водяной знак и отключаете функцию Device Watermark. Я задал себе кастомную надпись «Польза ниже». Вы можете сделать то же самое, либо вообще отключить какие-либо надписи. Девятая фишка. Здесь же в настройках камеры вы можете активировать функцию «Сделать фотографию при отключенном экране». Называется Quick Snap Mode. Нажимаете на активацию функции в корне настройки камеры и теперь вы даже при выключенном экране можете фотографировать то, что вам нужно, просто зажав клавишу регулировки громкости звука. Только 
не забудьте выключить звук. В тех же настройках деактивируем камера, sounds, и теперь вы можете играть в шпиона. Во время того, как она будет делать фотографии, не будет пиликать. И не забывайте, что для фотографий в сумерках в камерах теперь есть специальный режим – ночной. Десятая фишка. Здесь важный момент. А вы знали, что можно изменить вибрацию вашего телефона при нажатии на экран? Да не просто отключить, а изменить силу вибрации. Если нет, срочно заходим в настройки, далее вкладку в звуки и вибрации. Здесь видим вкладку вибрации, в ней выбираем Vibrate on Tap. Вибрировать при нажатии. И выбираем ее силу, либо отключаем полностью. Фишка 11. И вот у нас большой экран и море приложений. Решили сделать сетку приложений 5 на 6, а не 4 на 5, как было раньше. Легко. Просто длительным нажатием на экран. Заходите в настройки экрана и выбираете размер 5 на 6. Вот и все. Фишка номер 12. Теперь еще одно полезное. Чтобы разделить экран на 2. А с таким размером экрана это уже более чем разумно. Достаточно зажать окно программы и выбрать функцию разделяющегося экрана. И вот вы располовинили свой девайс. Просто и красиво. Тринадцатая фишка. Чтобы сделать то же самое разделение при активных нижних кнопках, в режиме отображения кнопок на телефоне достаточно зайти в настройки, дополнительные настройки, вкладка кнопки Buttons, после этого вкладка Open Split Screen, далее выбираем длительное нажатие кнопки меню и все. Теперь вы можете разделять экраны кнопкой. И не забываем, что не все программы могут работать с разделением экрана. Но как с этим бороться, я расскажу далее. Фишка номер 14. Супер функция для разработчиков. Помните, я говорил, что не все приложения поддерживают располовинивание экрана? Я немного приврал, они, конечно, не поддерживают, но мы можем сделать это без их поддержки. Чтобы все приложения могли быть использованы в сплитовом экране в меню разработчика, я уверен, что вы уже помните, как туда добраться. Выбираем функцию почти в самом низу Force Activities to be Resizable, после чего вы перезагружаете аппарат и все программы могут быть использованы при разделенном экране. 15. Активация экрана двумя тапами или при взятии аппарата в руки. Заходим в настройки, дисплей, внизу вкладка Lock Screen и здесь включаем две верхние функции. Первая активирует экран двумя тапами, а вторая активация экрана при перемещении аппарата. Берете телефон в руки, экран активируется. 16 фишка. Для скрытых личностей есть функция спрятать файлы и папки. Включена у вас она по умолчанию. Чтобы добавить новые фишки в защищенное хранилище, вы заходите в файл менеджер, делаете свайп вниз, вводите ваш графический ключ и нажатием спрятать файлы сейчас можете прятать их целыми папками. Процесс немного длительный, но надежные спрятали и кроме вас эти документы уже никто не увидит. 17. Вас беспокоят звонки во время игр? Их очень просто отклонить. И здесь есть на Note 8 Pro супер функция. Заходите в любую игру, делаете свайп в левом верхнем углу вправо, дальше открывается настройка Game Turbo, оттуда в настройки, в них вы можете активировать поддержку игры, она обычно у вас включена по умолчанию, а также редактировать режим тишины. Game D&D. Дальше входим во вкладку не разрешать входящим звонкам прерывать игру даже при использовании мобильных интернета во вкладке Enhanced Experience. Обязательно ставим везде галочки, особенно в последнем пункте, чтобы во время игры не открывались уведомления от других программ. И вы уже готовы играть. Фишка номер 18. Важная функция для фотографов или тех, кто часто фоткает. Допустим, фотографируете вы ночью. Сфотографировали, убрали телефон, а потом вам нужно снова фотографировать. Достаете, включаете камеру, а она у вас опять в стандартном режиме. Чтобы предыдущий режим сохранялся, заходите в настройки камеры и активируете функцию сохранения предыдущей режима. Save Previous Mode и все. И будете пользоваться предыдущим режимом сразу же. 19 фишка. А теперь интересные функции шпионов. Нужно записывать все разговоры. Просто заходите в меню набора, левый нижний угол меню настроек. Там выбираете правый нижний угол с настройками вызовов. Внутри вторая вкладка сверху Call Recording. Запись разговоров. При активации можете записывать все разговоры, которые вы ведете. Либо разговоры с определенными вами же номерами. Здесь же в расширенных настройках можно включить музыку при номерном наборе, но только пианино. И из удобного можно установить напоминалку про пропущенные вызовы и указать интервал напоминания для вас о том, что вы пропустили звонок. Минутка 5, 10, 20, 30. Либо вообще эту функцию отключить. 20 фишка, теперь отключим рекламу приложений. Смотрите путь, настройка приложения, менеджер приложений, правый верхний угол, настройки и здесь снимайте галочку с рекомендацией. Вот и все, никакой вам рекламы. Но напоминаю, что каждый раз устанавливая новое приложение, не забывайте отключать настройки стройки рекламы. Если кратко, то так. Хотите 50 фишек с подобным аппаратом? Ставьте лайк и пишите в комментариях. И помните, Redmi Note 8 Pro для игрушек я не советую. На канале больше трех сотен обзоров на классные не очень гаджеты. Не забывайте подписываться и участвовать в конкурсах. Пишите, на что еще сделать обзор. Спасибо за просмотр. Девайс сюда или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.